আসসালামু আলাইকুম আমি সাবিহা এস এ ইডু লিটারেসি থেকে আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি অনার্স থার্ড ইয়ারের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের একটা সাবজেক্ট যে সাবজেক্টের নাম হচ্ছে অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং এই সাবজেক্টের দ্বিতীয় অধ্যায় মানে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হ্যাঁ এই চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করব এবং এই চ্যাপ্টারটির একটি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব এবং অঙ্কটি হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিবি অনার্সের থার্ড ইয়ারে অ্যাকাউন্টিং গ্রুপে এই প্রশ্নটি এসেছিল দুই হাজার ষোলো সালে তো বোর্ডটি শুরু করার আগে মানে অঙ্কটি শুরু করার আগে আমি বলে রাখি যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি এবং পাশে থেকে বেলাগুনটি ক্লিক করেননি তাদের এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেলাগুনটি ক্লিক করে দিন এবং লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না তো আর কথা না বলে চলুন আমরা প্রশ্নটি ফার্স্টে পড়ে নেই ডি এম কোম্পানি লিমিটেড ওয়াজ রেজিস্টারেড উইথ অ্যান অথোরাইজড ক্যাপিটাল অফ ফাইভ থাউজেন্ড শেয়ার্স অফ টাকা টেন ইচ অন ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড ফিফটিন ইটস ট্রায়াল ব্যালেন্স ওয়াজ অ্যাজ ফলোস তার মানে আমাদের বলছে যে ডি এম কোম্পানি লিমিটেড যার ক্যাপিটাল হচ্ছে অথরাইজড ক্যাপিটাল হচ্ছে পাঁচ হাজার শেয়ার এবং প্রত্যেকটি শেয়ার দশ টাকা করে বিক্রি করবে মানে অথরাইজড করেছে এবং এটা যে ট্রায়াল ব্যালেন্সটা ছিল সেটা আমাদের এখানে দিয়ে দিয়েছে ওকে তো এখানে আমাদের কিছু অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন আছে এবং এই অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনগুলো পড়ে নিব আমরা খুব ভালো করে এবং এইটা অনুযায়ী আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স একটু মার্ক করে নিব প্রথমে আমাদের বলে দিয়েছে অ্যান ইনভেন্টরি ওয়াজ রিভেলড দ্য ইন্ড অফ দ্য ইয়ার টাকা ওয়ান লাখ নাইন থাউজেন্ড অ্যান্ড দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ টাকা ইনভেন্টরি ওয়াজ টাকা ওয়ান লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড তো এখানে বলতে পারি এখানে আমাদের ইন্ডিং ইনভেন্টরি দুইটা আছে আমরা কোনটা নিয়ে কাজ করব তার জন্য আমি বলে রাখি আমরা ইন্ডিং ইনভেন্টরি দুইটা আছে এখানে মার্কেট ভ্যালু নিব না বাজার মূল্য নিব না ক্রয় মূল্য নিব এটা নিয়ে আমাদের অনেকে প্রবলেম হয় তো সেটার জন্য আমি বলে রাখি একদম শর্টকাট নিয়ম যেটা ছোট সেটা নিয়ে নিব এখানে সবচেয়ে ছোট কোনটা এক লক্ষ বিশ হাজার একটা আছে এবং এক লক্ষ নয় হাজার আছে কোনটা ছোট এক লক্ষ নয় হাজার টাকা ছোট তো আমরা এক লক্ষ নয় হাজারকেই ইন্ডিং ইনভেন্টরি ধরে কাজটা করবো তারপরে চলে যাই সেলস ইনক্লুড টাকা থার্টি টু থাউজেন্ড গুডস সোল্ড সেল অর রিটার্ন মানে আমাদের সেলস রিটার্ন ছিল বত্রিশ হাজার টাকা হুইচ আর নট ইয়েট কনফার্ম যেখান যেটা এখনো নিশ্চিত হয়নি দ্য কস্ট প্রাইস অফ দ্য গুডস টাকা পঁচিশ হাজার এই বত্রিশ হাজার মানে যে পণ্যটা আমি বত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করেছি সেই পণ্যটার পিছনে আমার খরচ হয়েছে কত পঁচিশ হাজার টাকা আমাদের খরচ হয়েছে কত করে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে তার মানে পণ্যটা বিক্রি করেছিলাম বত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে এবং পণ্যটা পেছনে খরচ করেছিলাম আমি পঁচিশ হাজার টাকা ওকে তার মানে এটা কোথায় যাচ্ছে একবার যাবে অ্যাকাউন্টস রিসিভাবেলে আর একবার যাবে সেলসে এবং আর একবার কোথায় যাবে বলেন তো একটু মনে করে আমরা কিন্তু এর আগেও এরকম টাইপের অঙ্কগুলো করেছি কোথায় যাবে আর একটা ইন্ডিং ইনভেন্টরিতে ওকে তাহলে আমরা একটু মার্ক করে নিই এখানে হ্যাঁ ফার্স্টে আমাদের যাবে সেলসে দেখি সেলস কোথায় আছে এই হচ্ছে সেলস তারপর এখানে আমাদের যাবে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এই হচ্ছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এবং আমাদের যাবে কোথায় ইন্ডিং ইনভেন্টরিতে ইন্ডিং ইনভেন্টরিতে মার্ক করে রাখলাম ওকে তারপর তিন নম্বরটা বলছে ক্লোজিং স্টক ইনক্লুডস আনইউজড স্টেশনারি টাকা থ্রি থাউজেন্ড মানে আমাদের অব্যবহৃত মনিহারি বা স্টেশনারি ছিল তিন হাজার টাকা হ্যাঁ যেটা ক্লোজিং স্টকের ভিতরে মানে ইন্ডিং ইনভেন্টরির ভিতরে কি হয়ে গেছে যুক্ত হয়ে গেছে ওকে তার মানে এটার একটা কাজ আমাদের ইন্ডিং ক্লোজিং স্টকের সাথে একটা কাজ আছে এবং এটা আর কোথায় যাবে আমাদের আনইউজ স্টেশনারি দেখি এখানে আমাদের স্টেশনারি আছে কি না হ্যাঁ এখানে আমাদের এই যে স্টেশনারি এক্সপেন্স ছিল হ্যাঁ তো এখানে আসবে ওকে তারপরে চলে যাবো মেক এ প্রভিশন ফর ডিভিডেন্ট ডিভিডেন্ট ঘোষণা করা হয়েছে দশ হাজার টাকা ওকে ফাইন প্রভিশন ফর ইনকাম ট্যাক্স টু বি ডেপড সরি টু বি কিপড টাকা সিক্সটি থাউজেন্ড মানে ষাট হাজার টাকার একটা ট্যাক্সেশন প্রভিশন রাখতে হবে ডেপ্রিসিয়েশন টেন পার্সেন্ট অন মেশিনারি মেশিনারির ওপর দশ পার্সেন্ট অবচয় ধরতে হবে অন স্ট্রেট লাইন ম্যাথুড কৃষির ওপর স্ট্রেট লাইন মানে সরল রৌখিক যে অবচয় পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিতে আমাদের অবচয়টা ধরতে হবে অ্যান্ড ক্রিয়েট অ্যান অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেপ্ট অ্যাকাউন্টস অ্যাট ফাইভ পার্সেন্ট অন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল তার মানে মেশিনারি এবং অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এই দুইটার ওপর কাজ আছে তাহলে এখান থেকে দাগিয়ে নিচ্ছি এই হচ্ছে আমাদের মেশিনারি এবং অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এই দুইবার করে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলের মধ্যে কাজ হবে ওকে তারপরে চলে যাব আমাদের কি বলেছে প্রিপেয়ার মাল্টি স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট তার মানে আম
স্টেটমেন্ট করতে বলেছে হ্যাঁ তার মানে এই অঙ্কটাতে যেহেতু শুধুমাত্র ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে বলেছে তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের রিটেন আর্নিংস বা ব্যালেন্স শিট দুইটার একটাও করার কোনো প্রয়োজন নেই তাই না তো আমরা এখানে রিটেন ইনকাম স্টেটমেন্টটা করতে বলেছে সো আর কথা না বলে চলুন আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টটি শুরু করে দিই তো ইনকাম স্টেটমেন্টের প্রথমে আমাদের নিট সেলস বের করতে হয় এবং নিট সেলস বের করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্টে সেলস লিখতে হবে এবং এই অঙ্কটার মধ্যে আমাদের সেলস ছিল হচ্ছে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা তাহলে এখানে আমি বসিয়ে দিচ্ছি তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা এবং এখানে আমাদের যেহেতু সেলস রিটার্ন একটু আগেই আমরা পড়ে নিলাম আমাদের সেলস রিটার্ন ছিল সো আমরা বসিয়ে দিচ্ছি সেলস রিটার্ন এবং সেলস রিটার্ন কত ছিল আমাদের যে বিক্রয় মূল্যটা ছিল সেই টাকাটা বসাবো বত্রিশ হাজার টাকা তাহলে যেহেতু বিয়োগ করতে হবে আমরা বিয়োগ করে দিচ্ছি তিন লক্ষ ষাট হাজার থেকে মাইনাস করে দিব বত্রিশ হাজার টাকা আমরা পাবো তিন লক্ষ আটাইশ হাজার টাকা তাহলে এখানে আমরা বসিয়ে দিচ্ছি তিন লক্ষ আটাইশ হাজার টাকা এবং এটা হচ্ছে আমাদের নিট সেলস তিন লক্ষ আটাইশ হাজার এটা কি পেলাম নিট সেলস ওকে সো নিট সেলস বের করার পর এখান থেকে আমাদের বাদ দিতে হয় মাইনাস কস্ট অফ গুড সোল তাহলে লিখে নিচ্ছি কস্ট অফ গুড সোল হ্যাঁ কস্ট অফ গুড সোল্ড এটা লিখে নিলাম এবং এই কস্ট অফ গুড সোল্ড এটাকে লিখে আমি একটু আন্ডারলাইন করে দিই আর কস্ট অফ গুড সোল্ড এটা আমাদের এখানে ফার্স্টেই আমাদের আনতে হয় হচ্ছে ওপেনিং ইনভেন্টরি কি আনতে হয় ওপেনিং ইনভেন্টরি সো ওপেনিং ইনভেন্টরি আমাদের এই অঙ্কটার মধ্যে ছিল হচ্ছে সাতাইশ হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম সাতাইশ হাজার টাকা ওপেনিং ইনভেন্টরি তো এটা বসানোর পর এখানে আমাদের যেটা আনতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্টেই পারচেজ নিতে হয় সো বসিয়ে দিলাম পারচেজ এবং এখানে আমাদের পারচেজ ছিল দুই লক্ষ বিশ হাজার এবং এখানে আমাদের কোনো ওয়েজেস বা আদার এক্স মানে ওয়েজেস বা আউটওয়ার্ড বা ইনওয়ার্ড এক্সপেন্স এরকম কোনো কিছু ছিল না সো এখানে আমাদের যে পার্চেসটা ছিল আমি ডাইরেক্ট এখানে বসিয়ে দিচ্ছি এবং এটা কি করে দিব এখানে যোগ করে দিব তাহলে দুই লক্ষ বিশ হাজার এবং এটার সাথে সাতাইশ হাজার যোগ সাতাইশ হাজার যোগ দুই লক্ষ বিশ হাজার হ্যাঁ আমরা এখানে পাচ্ছি দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার এ বসিয়ে দিলাম দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা ওকে দু লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম এবং এখান থেকে আমরা মাইনাস করে দিব হচ্ছে আমাদের ইন্ডিং ইনভেন্টরি কি মাইনাস করবো ইন্ডিং ইনভেন্টরি হ্যাঁ ইন্ডিং ইনভেন্টরিটা মাইনাস করবো এবং এখানে আমাদের ইন্ডিং ইনভেন্টরিটা ছিল হচ্ছে এখানে আমাদের একটা কাজ করতে হবে হ্যাঁ এখানে কিন্তু ইন্ডিং ইনভেন্টরির মধ্যে কিছু কাজ আছে তো সেই কাজগুলো আমাদের করতে হবে তো এই কাজটা আমি করে দেখাবো আপনাদেরকে আলাদাভাবে তো এই আমি চলে আসলাম এবং এখানে আমাদের ইন্ডিং ইনভেন্টরির পরিমাণটা আমরা বের করে নেব হ্যাঁ ইন্ডিং ইনভেন্টরি সরি ইন্ডিং ইনভেন্টরি আমাদের ইন্ডিং ইনভেন্টরি প্রশ্নে ছিল হচ্ছে এক লক্ষ নয় হাজার আমি বলেছি যেটা ছোট সেটা নেব এক লক্ষ নয় হাজার ছোট ছিল তাই আমি নিয়ে নিলাম আমাদের অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন থেকে এক লক্ষ নয় হাজার এবং এই এক লক্ষ নয় হাজারের সাথে দেখেন আমাদের কতগুলো পণ্য ফেরত এসেছিল পঁচিশ হাজার টাকার পণ্য ফেরত এসেছিল তাহলে সেলস রিটার্ন আমরা আগে লিখে নেব সেলস রিটার্ন সেলস রিটার্ন আমাদের ফেরত এসেছিল পঁচিশ হাজার টাকার পণ্য লিখে নিলাম পঁচিশ হাজার এবং এক লক্ষ নয় হাজার যোগ করে দেবো পঁচিশ হাজার আমরা পাবো এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা ওকে বসিয়ে দিচ্ছি এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা এবং এই চৌত্রিশ হাজার দেখেন আমাদের প্রশ্নে আর একটা কথা বলা ছিল অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনে যে ক্লোজিং স্টক ইনক্লুডস মানে আমাদের আনইউজ স্টেশনারি যে মনিহারিটা ছিল সেটা ভুল করে আমরা কি করেছি আমাদের ক্লোজিং স্টকের ভিতরে মানে ইন্ডিং ইনভেন্টরির সাথে কি করে ফেলেছি যোগ করে ফেলেছি তাহলে এইটাকে করতে হবে কি মাইনাস তাহলে লিখতে হবে মাইনাস আনইউজ স্টেশনারি হ্যাঁ আনইউজ স্টেশনারি আমাদের আনইউজ স্টেশনারি ছিল তিন হাজার টাকা তাহলে মাইনাস করে দিলাম তিন হাজার টাকা আমরা পাবো এখানে এক লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা তাই না এক লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা এই হয়ে গেল আমাদের ইন্ডিং ইনভেন্টরির টোটাল একদম ক্লিয়ার কাট যে অ্যান্সারটা সেটা তাহলে আমরা ইন্ডিং ইনভেন্টরি এখানে কত টাকা মাইনাস করতে পারি এক লক্ষ একত্রিশ হাজার বসিয়ে দিই এক লক্ষ একত্রিশ হাজার এবং এটাকে কি করব যেহেতু মাইনাস লিখে রেখেছি তাহলে মাইনাস করে দিতে হবে তাহলে দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার থেকে মাইনাস করে দেব এক লক্ষ একত্রিশ হাজার মাইনাস এক লক্ষ একত্রিশ হাজার আমরা পাবো এখানে এক লক্ষ ষোলো হাজার টাকা বসিয়ে দিচ্ছি এক লক্ষ ষোলো হাজার টাকা এবং এই এক লক্ষ ষোলো হাজার এটা কিসের পরিমাণ পেলাম কস্ট অফ গুড সোল এবং এই এক লক্ষ ষোলো হাজার থেকে মানে তিনশো তিন লক্ষ আটাইশ হাজার মাইনাস এক লক্ষ ষোলো হাজার আমরা পাবো দুই লক্ষ বারো হাজার তাহলে বসিয়ে দিচ্ছি দুই লক্ষ বারো হাজার 
টাকা এবং এই দুই লক্ষ বারো হাজার টাকার নাম আমরা দিতে পারি গ্রস প্রফিট এবং এই গ্রস প্রফিট থেকে আমরা কি করব এখন অপারেটিং যে ইনকাম ছিল সরি অপারেটিং এক্সপেন্স সেই অপারেটিং এক্সপেন্সগুলো কি করব সুন্দর করে মাইনাস করব সো অপারেটিং এক্সপেন্সগুলো মাইনাস করার জন্য আমরা একদম প্রথম থেকে সুন্দর করে একটু দেখে যাই ইনভেন্টরি নিয়ে নিয়েছি পার্চেস সেলস না হয়ে গেছে স্টেশনারি এক্সপেন্স এখানে আমরা অপারেটিং এক্সপেন্স নিব এবং অপারেটিং এক্সপেন্সের মধ্যে স্টেশনারি এক্সপেন্স এখানে কাজ আছে হ্যাঁ আগে আমরা লিখে নিচ্ছি স্টেশনারি এক্সপেন্স আমাদের আগে স্টেশনারি এক্সপেন্স ছিল হচ্ছে তেরো হাজার টাকা এবং এখানে বলেছে যে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন ইনফরমেশনে বলেছে আনইউজ মানে এখনো ব্যবহৃত হয়নি এরকম আনইউজ স্টেশনারি আছে তিন হাজার টাকার তাহলে সেটা আমরা কি করে দিব মাইনাস করে দিব তাহলে আনইউজ স্টেশনারি তিন হাজার ছিল তো এটা মাইনাস করে আমরা পাচ্ছি কত দশ হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম দশ হাজার টাকা তারপরে চলে যাব লুজ টুল লুজ টুল তারপর টেন পার্সেন্ট ইনভেস্টমেন্ট মেশিনারি মেশিনারি কি এটা হচ্ছে আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন ছিল মেশিনারিতে ডাক দিয়ে রেখেছি ডেপ্রিসিয়েশন অফ মেশিনারি শর্ট করে লিখলাম ডেপ্রিসিয়েশন অফ মেশিনারি এখানে আমাদের মেশিনারি ছিল তিন লক্ষ চোদ্দ হাজার তাহলে তিন লক্ষ চোদ্দ হাজার এটার উপর ইন্টু করতে হবে আমাদের এখানে পার্সেন্ট দেওয়া ছিল মেশিনারি তিন লক্ষ চোদ্দ হাজার মেশিনারি এটার উপর পার্সেন্ট ছিল হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশনের দশ পার্সেন্ট এখানে একটা কথা বলি এখানে আমাদের প্রশ্নে স্টেট লাইন ম্যাথডিক বের করতে বলেছিল আর স্টেট লাইন ম্যাথডে বের করতে গেলে আমাদের কিন্তু বছর লাগে হ্যাঁ বছর লাগে আর এখানে কয় বছরের জন্য যে মেশিনারিটা কিনা আছে বা কিনেছি সেরকম কোনো কিছু বলেনি তার মানে কি এখানে আমাদের কিভাবে কাজটা করতে হবে যে টোটাল যে আমাদের অ্যামাউন্টটা দেওয়া আছে মেশিনারি তিন লক্ষ চোদ্দ হাজার সেটার ওপর আমরা ডাইরেক্ট দশ পার্সেন্ট ধরে নিলাম এবং আমরা পাচ্ছি একত্রিশ হাজার চারশো তাহলে এখানে দশ পার্সেন্ট বসিয়ে দিই এবং অবচয়ের যে টাকাটা সেটা এখানে বসিয়ে দিই একত্রিশ হাজার চারশো বসিয়ে দিলাম তাহলে এখানে আমাদের কি কি চলে গেল ফার্স্টে স্টেশনারি এক্সপেন্সটা সেটা করা হয়ে গেল তারপর ডেপ্রিসিয়েশন অন মেশিনারি এটাও হয়ে গেল তারপরে চলে যাব ডেপ্রিসিয়েশন অন মেশিনারি চলে গেল ব্যাড ডেপ্ট এক্সপেন্স তারপর অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এই অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলের যে ব্যাড ডেপটা ছিল সেটা আমাদের এখানে ধরতে হবে তাহলে লিখে নিচ্ছি ব্যাড ডেপস এবং অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলের যে ক্যালকুলেশনটা সেটা আমরা এখানে করে নেব এখানে আমাদের অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ছিল বসিয়ে দিচ্ছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল দুই লক্ষ ষাট হাজার এবং এখানে সেলস রিটার্ন আমাদের বিক্রয় কমে গিয়েছিল কত সেলস রিটার্ন আমাদের বত্রিশ হাজার টাকার সেলস কমে গিয়েছিল তাহলে বত্রিশ হাজার মাইনাস করে দিব দু লক্ষ ষাট হাজার মাইনাস বত্রিশ হাজার টাকা মাইনাস করে আমরা পাচ্ছি দুই লক্ষ আটাইশ হাজার টাকা এখানে আমাদের সেলস রিটার্ন ছিল অ্যাকাউন্টস রিসিভাবল থেকে সেলস রিটার্নটা বাদ দিলাম পেলাম দু লক্ষ আটাইশ হাজার টাকা এবং এই দু লক্ষ আটাইশ হাজার টাকার মধ্যে আমাদের সেলস রিটার্ন মানে অ্যাকাউন্টস রিসিভাবলের উপর ব্যাড ডেপ্ট ধরতে বলেছিল পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে এখানে আমরা এখন ব্যাড ডেপটা বের করে নিই ব্যাড ডেপস দু লক্ষ আটাইশ হাজার এটার উপর পাঁচ পার্সেন্ট করবো হ্যাঁ দু লক্ষ আটাইশ হাজারের উপর পাঁচ পার্সেন্ট করবো তাহলে দুই লক্ষ আটাইশ হাজার ইন্টু পাঁচ পার্সেন্ট আমরা পাচ্ছি এগারো হাজার চারশো ওকে এখানে ব্যাড ডেপ্ট আমরা বসিয়ে দিলাম এগারো হাজার চারশো এবং এখানে আর একটা কাজ আছে দেখেন আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সে একটা ব্যাড ডেপ্ট দেওয়া ছিল আমাদের আমরা নিজেরা ধরলাম এগারো হাজার চারশো এবং আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সে ব্যাড ডেপ্টের পরিমাণ ছিল দশ হাজার তিনশো ঠিক আছে এগারো হাজার চারশো যোগ দশ হাজার তিনশো এটা যোগ করে আমরা টোটাল পাচ্ছি একুশ হাজার সাতশো টাকা তারপর আছে ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম ট্যাক্স প্রভিশন তারপরে ইন্টারেস্ট অন ডিভেঞ্চার ট্যাক্স পেইড সিক্স পার্সেন্ট ডিভেঞ্চার মেশিন অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন মেশিন মেশিনের অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ছিল তারপর রিটেন আর্নিংস ওকে তো এখানে আমার মনে হয় অপারেটিং এক্সপেন্স আর নেই তো এগুলো আমরা যোগ করে বসিয়ে দিই তাহলে এখানে একুশ হাজার সাতশো যোগ একত্রিশ হাজার চারশো যোগ দশ হাজার আমরা পাবো তিষট্টি হাজার একশো তাহলে এখানে তেষট্টি হাজার একশো বসিয়ে দিলাম এবং আমাদের যেহেতু দুই লক্ষ বারো হাজার টাকা ছিল হচ্ছে গ্রস প্রফিট এবং গ্রস প্রফিট থেকে অপারেটিং এক্সপেন্স বাদ দিতে হবে তাহলে এটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি আমরা পাচ্ছি এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার নয়শো এক লক্ষ 
আটচল্লিশ হাজার নয়শো এবং এটা নাম দিতে পারি নিট অপারেটিং ইনকাম ওকে এখানে আমরা নিট অপারেটিং ইনকামটা বের করে নিয়েছি অপারেটিং এক্সপেন্সটা বাদ দিয়ে এবার আমরা চলে যাবো আমাদের পরের কাজে এবং পরের কাজে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যোগ করতে হবে নন অপারেটিং ইনকাম এবং নন অপারেটিং ইনকামের ভিতরে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট সো ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট হ্যাঁ ইনভেস্টমেন্ট এটাকে লিখে নিচ্ছি ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট আমাদের ছিল তিন হাজার টাকা এবং এখানে আমাদের একটু ক্যালকুলেশন আছে দেখেন এখানে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট ছিল হচ্ছে নব্বই হাজার ছিল ইনভেস্টমেন্ট এবং সেটা টেন পার্সেন্ট ছিল মানে দশ পার্সেন্ট তো দশ পার্সেন্ট করলে আমরা পাচ্ছি নয় হাজার নয় হাজারের মধ্যে তিন হাজার টাকা আমরা হাতে পেয়েছি বাদ বাকি আরো কত পাইনি এখনো হাতে দেখেন তো নয় হাজার মাইনাস তিন হাজার আমরা এখনো ছয় হাজার টাকা হাতে পাইনি তার মানে কি এখানে ডিউ লিখতে পারি কি ডিউ ছয় হাজার তার মানে আমাদের টোটাল সুদ পাওয়ার কথা ছিল নয় হাজার যার মধ্যে আমরা তিন হাজার টাকা পেয়েছি বাদ বাকি ছয় হাজার টাকা এখনো পাইনি সো এই নয় হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম এবং যেহেতু এখানে আর ইনকাম আছে এখানে আর কোনো ইনকাম নাই তাহলে এটা এখানে না বসে আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি নয় হাজার এবং এটা আমরা কি করব ওই যে নিট অপারেটিং ইনকামটা বের করব বের করেছিলাম সেটার সাথে যোগ করে দিব আমাদের নিট অপারেটিং ইনকাম ছিল এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার নয়শো এবং সেটার সাথে যোগ করে দিব নয় হাজার আমরা পাচ্ছি এক লক্ষ সাতান্ন হাজার নয়শো বসিয়ে দিই এক লক্ষ সাতান্ন হাজার নয়শো ওকে এরপর এরপরে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে নন অপারেটিং এক্সপেন্স আছে কি না সেটা বাদ দিতে হবে তাহলে নন অপারেটিং এক্সপেন্স হ্যাঁ নন অপারেটিং এক্সপেন্স এটা বাদ দিব এবং নন অপারেটিং এক্সপেন্স আমাদের এখানে ছিল ইন্টারেস্ট অন ডিভেঞ্চার যেহেতু ডিভেঞ্চার আমরা সুদ মানে ঋণ আনলে আমরা টাকা দেই নিন ঋণ যখন আমরা নেই মানে আমরা নিজেরা যখন ঋণ আনি তখন কিন্তু আমরা সুদ দেই এখানেও সেমই হয়েছে আমরা ডিভেঞ্চারের উপর কি করেছে আমরা সুদ দিয়েছি তার মানে আমাদের ব্যয় হয়েছে আর এখানে আর কোনো ব্যয়ের কোনো কাজ ছিল না সো পঁচিশশো টাকা আমি পঁচিশশো টাকা ডাইরেক্ট মাইনাস করে দিচ্ছি হ্যাঁ তাহলে এখানে আমাদের এক লক্ষ সাতান্ন হাজার নয়শো থেকে মাইনাস করে দিই পঁচিশশো আমাদের থাকছে এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশো টাকা কত থাকছে এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশো বসিয়ে দিই এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশো টাকা ए बसिए दिल ओके तो ये बोलते नीट इनकाम विफोर टैक्स नीट इनकाम विफोर टैक्स ओके नीट इनकाम विफोर टैक्स पे गलम एपर एखान कि करब टैक्सटा के माइनस करब हाँ टैक्सटा के माइनस करब एखे एक ख्याल करबर जे टैक्सेशन प्रोशन आम जो एक ही अंकर टैक्स पेड थे और टैक्सेशन प्रोशन थे तेल को टैक्सेशन প্রভিশনটা কে নিতে হয় এবং ট্যাক্সেশন প্রভিশন আমাদের এখানে ট্রায়াল ব্যালেন্সে ছিল পঞ্চাশ হাজার এবং এখানে আমাদের অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনে বলেছিল যে প্রভিশন ফর ইনকাম মানে ইনকামের উপর থেকে যে প্রভিশনটা হবে সেটা প্রভিশন ফর ইনকাম ট্যাক্স টু বি কিপড ষাট হাজার টাকা তার মানে এই বছর আমরা কত টাকা রাখবো ষাট হাজার টাকা রাখবো তাহলে এখানে আমরা কাজটা করতে পারি কিভাবে যেহেতু আমাদের এই বছরে কত টাকা রাখতে হবে সেটা বলে দিয়েছে তাহলে এখানে আমরা কাজটা করব হচ্ছে এভাবে যে মাইনাস ইনকাম ট্যাক্স মানে ট্যাক্সেশন প্রভিশন হ্যাঁ মাইনাস ট্যাক্সেশন প্রভিশন ট্যাক্সেশন প্রভিশন হচ্ছে আমাদের কত ষাট হাজার ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে এখানে কিন্তু বাড়ানো ইনক্রেজ বা এত টাকা আর ডিক্রেজ বা এত টাকা এরকম কোনো কিছু বলেনি তার মানে কি এখানে ডাইরেক্ট ষাট হাজার বসিয়ে আমরা বিয়োগ করে দিতে পারি এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশো মাইনাস ষাট হাজার আমরা পাচ্ছি কত পঁচানব্বই হাজার চারশো টাকা তাহলে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি পঁচানব্বই হাজার চারশো টাকা এবং এই পঁচানব্বই হাজার চারশো টাকার নাম দিতে পারি কি নিট ইনকাম ঠিক আছে এটার নাম দিতে পারি নিট ইনকাম ওকে এটাকে ক্লোজ করে দিলাম এই হয়ে গেল আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট হ্যাঁ তো আজকে আমি যে অঙ্কটি করলাম সেই অঙ্কটি হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিবিএ অনার্সদের থার্ড ইয়ারের অ্যাকাউন্টিং গ্রুপে দুই সালের একটি বোর্ড কোয়েশ্চেন তো আশা করি অঙ্কটা খুব সহজে আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি এই অঙ্কটার মধ্যে শুধুমাত্র ইনকাম স্টেটমেন্ট চেয়েছিল খুবই সহজ এবং ছোট একটি অঙ্ক তো আশা করবো খুব সহজেই বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা কোনো কিছু জানার থাকে বা জানানোর থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন এখনই লাইক করে দেন এবং শেয়ার করে দেন ওকে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ